Accueillir les handicavaliers, ça apporte beaucoup au club, ça développe des liens entre nous tous et en plus, ça accentue la solidarité. Donc le cheval ne juge pas, il vous prend comme vous êtes et ça c'est quelque chose que les handicavaliers ne rencontrent pas dans leur quotidien, tous les jours. Le cheval m'apporte beaucoup au niveau de l'apprentissage de la vie. J'aime bien être avec eux parce qu'ils ressentent et parfois ils comprennent plus que les humains. L'activité équestre, par le biais de la relation qui est établie entre le cavalier, le poney ou le cheval, développe pour chacun la communication, la socialisation, l'expression du corps, l'expression des émotions. Et ce sont des atouts très importants, d'autant plus lorsque la personne est en situation de handicap. Qu'il s'agisse du handicap moteur, du handicap sensoriel ou mental, certaines propriétés thérapeutiques liées au cheval sont connues depuis l'Antiquité. Des vertus du contact avec les chevaux a découlé au fil des siècles la création d'une forme d'équitation adaptée. Son objectif principal est d'utiliser le cheval et les activités équestres pour le développement des cavaliers, et cela selon leur handicap. Les objectifs qui vont être poursuivis par l'activité sont, comme pour tout cavalier, des objectifs qui peuvent être de loisirs, mais aussi des objectifs plus rééducatifs, plus thérapeutiques. Le cheval peut être à ce moment-là donc un objet de soin, apporter un mieux-être à la personne, soit sur le plan physique, soit sur le plan psychique, soit sur les deux plans. Grâce aux yeux, aux jambes de son cheval, Dandy Cavalier peut aussi se donner de vrais objectifs sportifs au sein de son club, parfois même dans des compétitions avec des cavaliers valides. La compétition équestre en disport est gérée par la Fédération française en disport. La compétition équestre de sport adapté est gérée par la Fédération française du sport adapté. Et ces deux fédérations travaillent avec le soutien de la Fédération française d'équitation. L'équitation en disport, qui est gérée par la Fédération équestre internationale, est au programme des Jeux paralympiques. En fonction de leur handicap, qu'il soit visuel ou moteur, les athlètes sont classés en cinq catégories distinctes et peuvent participer à des épreuves de dressage ou d'attelage. L'équitation est le seul sport paralympique auquel hommes et femmes participent selon les mêmes conditions et où le cavalier ou la cavalière ainsi que le cheval sont déclarés médaillés paralympiques. L'accueil au sein d'un club de personnes en situation de handicap est des moments privilégiés et très importants. Et euh, aujourd'hui, je fais, euh, j'ai organisé une journée porte ouverte avec un panel de différentes activités qu'on peut proposer en équitation sur euh, des personnes en situation de handicap. Alors, une des premières activités qui s'appelle le pensage, qui va se passer derrière vous. Donc, qui consiste à brosser euh, oui. les chevaux pour une première rencontre, un premier contact avec l'animal. Alors, celle, on commence par celle-là, ouais, d'accord comment, comment on fait Vous faites des bons avec celle-là. Nous allons passer au deuxième objectif qui s'appelle le montoir. Alors le montoir, c'est ici. Allez Christophe, on monte sur les marches. Le montoir, c'est le passage du piéton au cavalier. Euh, ça s'appelle un transfert, un transfert d'état où le, où le piéton devient un cavalier. Comme un paraplégique qui est sur son fauteuil roulant et qui monte sur un cheval et qui, euh, et qui fait un transfert d'état où il devient cavalier. Donc le parcours moteur, c'est un parcours, comme on le voit, où le cavalier n'est pas en autonomie. Il est donc tenu en longe courte par l'encadrant. Et le but, c'est que le cheval est un intermédiaire pour stimuler notre handi cavalier à s'orienter, à repérer effectivement différents dispositifs. Donc là, le cheval est vraiment un médiateur pour stimuler notre, notre petit cavalier à se mobiliser et à développer donc des fonctions cognitive et de repérage.
l'année dernière, tu te rappelles Voilà, voilà super. Et là, tu peux te tenir là. Hein. Ouais, tu te mets devant. Oui, super. Très bien. L'atelier voilà. Selby Place qui permet aussi à des personnes qui ne sont pas capables d'avoir de l'autonomie, d'acquérir un peu d'autonomie en étant assistées par un, un cavalier derrière eux. Super. C'est super ça. Super. Super. Voilà, on voit un travail sur une discipline qui s'appelle la voltige. Le but de cette activité, c'est de permettre donc à nos équis cavaliers, nos handi cavaliers, de découvrir les sensations à cheval, tout ce qui est les postures et les sensations d'équilibration, la découverte des allures, sans avoir à gérer ni la mise en avant du cheval, ni la direction. Les difficultés, c'est d'oser sortir un peu de la mise à cheval traditionnelle, oser faire des mouvements qu'on ne ferait pas forcément dans une, une, une séance classique, donc s'obliger à aller un peu plus loin sur le plan moteur et, et psychomoteur. Alors tu me dis les étriers s'ils sont trop longs, trop courts, Là, ça l'air de dire. Alors l'intérêt de cette activité, de cet atelier, c'est de permettre à notre handi cavalier d'être en autonomie, c'est-à-dire qu'il va être acteur de la mise en mouvement de son cheval, de sa direction, donc il va être euh, autonome, donc après un certain, euh, un certain nombre de séances d'apprentissage. Donc c'est euh, une reprise euh, de division 3, ce qu'on appelle division 3 en fait, c'est un, un petit parcours qu'on leur apprend, qui fait partie de la de Fédération Française de, de Sport Adapté. Donc c'est une reprise commune à tous les centres. C'est une petite reprise où il y a beaucoup de maniabilité en fait pour leur apprendre de tourner, l'arrêt, les transitions, la confiance aussi par rapport au cheval. Pour ce type de reprise, il faut beaucoup observer la personne, discuter beaucoup avec les éducateurs parce qu'on ne sait pas forcément Enfin, Est-ce qu'il peut tourner vraiment son bras d'un côté Est-ce qu'il peut vraiment agir avec ses jambes Donc, Beaucoup d'observations au départ. Et nous aussi s'adapter à des situations, vraiment leur apprendre que c'est quand même une personne et qu'ils peuvent agir aussi très bien de ce côté-là. Équitation de loisirs ou démarche de rééducation en club, l'équiandi permet également l'accès à la compétition. Grâce aux yeux et grâce aux jambes de son cheval, notre handi cavalier va pouvoir se donner des objectifs sportifs et compétitifs. Donc il va pouvoir faire des compétitions soit avec les cavaliers valides, comme tout à chacun, sur des compétitions de la Fédération française d'équitation, il va pouvoir aussi choisir un circuit spécifique. Il en existe deux en France, le circuit du sport adapté, de la Fédération française du sport adapté, qui concerne nos handicavaliers en situation de handicap mental, et le circuit de la Fédération française handisport, qui lui concerne nos handicavaliers atteints d'un handicap moteur ou sensoriel. En compétition para-équestre, il existe 5 grades de classification des cavaliers permettant de déterminer leur potentiel technique. Du grade 1A pour des cavaliers lourdement handicapés et souvent non marchands, jusqu'au grade 4 pour des cavaliers par exemple malvoyants et souvent proches du très haut niveau valide. Céline Gerny est professeure des écoles, elle est aussi athlète de haut niveau et c'est l'un des piliers de l'équipe de France. En fait, j'aurais jamais envisagé euh, en arriver à ce niveau en valide. Alors j'ai du mal à appréhender que ce soit une continuité dans ma vie de cavalière. C'est un petit peu un virage qui s'est imposé à moi. Je n'ai jamais calculé pour en arriver là. En fait, je, je, Tout ce que je veux, c'est faire ce que j'aime, partager de bonnes choses avec mes chevaux, euh, créer des couples et avoir de bonnes sensations. Ben, le haut niveau, après, euh, c'est un cadeau. quoi parce que c'est vraiment magnifique de vivre tout ça, de pouvoir les vivre auprès des gens valides qui maintenant nous considèrent vraiment bien. Et puis de se sentir cavalier et méritant, ben voilà, ça fait du bien et ça aide à vivre au jour le jour aussi euh, toutes les difficultés. Qu'ils concourent dans des catégories réservées aux handi cavaliers ou dans des compétitions valides, la barre des objectifs sportifs peut être placée très haute. 
Euh, moi, aujourd'hui, je caresse l'espoir de participer à mes cinquièmes Jeux Olympiques. Je trouve que ça serait bien. Ça serait une, un bel aboutissement. Et puis, si tout va bien, la cerise sur le gâteau, ça serait les Jeux et Caisse mondiaux de 2014 en France. Ça serait quand même bien que j'arrête ma carrière sportive, enfin, en tout cas en disport là-dessus. Andy Cavalier, ou Cavalier Valide, ne partage pas seulement les mêmes rêves de gloire. Le chemin pour y parvenir passe aussi par la constitution d'un couple idéal avec le cheval. Il y aura un cheval idéal dans notre vie, et ça sera le cheval de notre vie. Comme pour les valides, c'est pour... pareil pour nous. C'est le cheval avec lequel on va faire le couple, et c'est une symbiose entre le cheval et le cavalier. Donc, euh, et voilà, ça ira jusqu'au bout, le cheval comprendra l'handicap jusqu'au bout. Le cheval m'apporte beaucoup au niveau de l'apprentissage de la vie. Voilà. Philippe Sellerier est officier de cavalerie de la garde républicaine. Il est également entraîneur national de l'équipe de France paralympique de dressage. Préparation technique, organisation de concours, prêt de chevaux, c'est tout un corps de gendarmerie qui s'est impliqué depuis plusieurs années dans le para équestre et particulièrement dans l'adaptation du matériel. Nous sommes amenés à, à adapter notre matériel pour, euh, pour nos cavaliers, puisque chaque cavalier a un handicap différent. Donc chaque cavalier va euh, amener un matériel adapté à son handicap. C'est-à-dire qu'on part sur un, un type de selle que, que, que tout le monde peut trouver dans le, dans le commerce, où là, grâce au cellier, on va euh, adapter pareil ces selles, trouver des des amortisseurs qui vont nous permettre de coincer les cavaliers, entre guillemets, sur la selle. Tout ce matériel est vérifié au niveau international de manière à ce qu'il soit orienté vers la sécurité. Le label Equiandi identifie les établissements accueillant du public en situation de handicap. Ce label se décline en deux mentions, la mention handicap mental et la mention handicap moteur et sensoriel. Il garantit que l'activité est encadrée par un titulaire du brevet fédéral d'encadrement et qui en dit que la cavalerie, le matériel et les infrastructures sont adaptées. Et tous les clubs labellisés sont sur ffe.com. Pour les enseignants qui souhaitent approfondir leurs compétences, il existe de nombreuses solutions, soit au niveau national au travers des formations proposées par la Fédération française d'équitation, soit dans le cadre des stages organisés par les comités régionaux d'équitation. Certaines de ces formations permettent d'aboutir au brevet fédéral d'encadrement et qui en dit. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de votre comité régional et dans l'espace enseignant Formation continue du site internet de la Fédération française d'équitation. L'équiandie, c'est le cheval solidaire.